Hi guys, uh, I will show you something. Um, normally I don't do that, but I was so just happy about Yeah, happy. You know, I found this um, two journals or whatever that is. Um, whatever you call that. It was completely with the inserts and everything. And I was surprised. It was just, it, I bought it in Basel, you know was just five francs at, um, I don't know if you know that, this Flying Tiger, it's a Danish company, they have the sheep shite, sorry, but <laughs> really sheep shite. I sometimes I go there and have a quick look if they have some sort of washi tape, and but most of the stuff is really cheap and cheerful, yeah, cheerful, I don't know, but I saw that and I thought, oh, that's interesting. First I thought the cover is plastic, but it's not actually. So, really surprised about just five francs. It's about five euros, so absolutely nothing. And uh, the paper is great. The paper is really heavy and um, I quite used to, or I tried it already, and uh, here on this year, that's so clever. You know, it's only two of these elastic bands, but with three of uh, the signatures, and so that's how they solve the problem of uh, getting the third signature in just use another rubber and I found that pretty clever so I need to have to keep that in my mind so as I said and the paper is really heavy and you can write and I did a quick sketch here with with a fountain pen to find out if it bleeds but no it doesn't it's not feathering it's not bleeding it's fantastic I'm really happy and surprised about that Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch mal, was ich eigentlich wenig, ich mache das nicht so gerne, aber ich war so, so überrascht, das zu finden. Ich war in Basel und das ist ja bei uns um die Ecke und ich gehe meistens in Basel einkaufen und ähm, da, da haben wir so einen Flying Tiger, da gehe ich immer schon mal rein und gucke so ein bisschen Washi Tape hier und da, die haben ja im Prinzip viel billigen Mist, aber ähm, jetzt habe ich die, diese, diese Notebooks da gesehen und habe mir gedacht, Ach, die gucke ich mir mal an, habe jetzt gedacht, die, die Einbände wären Plastik, aber sind sie nicht. Und die waren schon mit diesen drei Signaturen da drin und das Papier ist richtig gut, sehr schwer. Und habe dann schon mal ausprobiert mit dem Füller, aber das blutet nicht durch und es federt auch nicht nichts. Also ich bin schwer begeistert und habe gesehen, da sind ja nur zwei Gummibänder drin, trotzdem drei Signaturen. Das haben die ja äh, ganz clever gelöst mit diesem zwei Signaturen zusammenzupacken. Ihr habt das ja gesehen eben. Und war ich doch schwer begeistert und habe mir direkt zwei Stück geholt. Also fünf Franken, da kannst du nichts mit verkehrt machen. Sind Im Prinzip, im Moment sind es ja, eins zu eins, kann man sagen. Sonst kriegen wir immer mehr für unsere Euros, aber im Moment nicht. Das ist eben fünf Franken, fünf Euros. Also ähm, habe dann ja, wie gesagt, den Sketch da schon mal gemacht. Das wollte ich natürlich nicht so behalten. Ich will da natürlich ein ein Journal draus machen. Also habe ich da jetzt mal ein bisschen Papier drüber geklebt und werde dann eine Journal-Seite machen. Die zeige ich euch hier. Wie gesagt, habe das jetzt erstmal abgedeckt und äh, arbeite aber, bevor ich das reinklebe, hier mit Aquarellfarbe. Es wird eine meeresthematische Seite. Natürlich, wie soll es anders sein, so kurz vorm Urlaub. Ich kriege ja das Meer nicht mehr aus dem Kopf. <lacht> ich bin so so, so, very much. Ich bin also sowas von bereit. Oh, könnt ihr könnt euch das nicht vorstellen. Wie gesagt, klebt, lasst das erst trocknen und dann klebe ich es rein. You know, guys, I will show you, of course, here this uh, first page, uh, make a journal page. And um, to cover up this, this quick sketch I've done. And um, I use the watercolor on top here. Of course, just before I glued it in, let it dry before I glued it in. It will be a sea theme. Of course, it will be a sea, sea, sea theme. You know, I'm absolutely mad at the moment. So, very short before we leave, or not short, but next week we will leave and for holidays. And oh, I'm so, so up for it. I can't really wait. But yeah, start here with a little sketch of a seagull. And uh, start with, of course, I'm not with this one, I'm not that brave. And start with my thumb pen. I will use, as you can see, I'm using a pencil that I, in just in case, can erase. I didn't erase 
here. I didn't have to. That's great, isn't it? I'm, I get the feeling I'm getting better, really. But yeah, it's not perfect, but who's after perfection? Not me, definitely. So, using my black pen over it here. You have seen, I have here jetzt angefangen erstmal mit dem Sketch, mit der Möwe. Und ähm, habe aber natürlich einen Bleistift benutzt. Ist ja nicht mein, mein, mein Schmierfüller-Sketchbook. Aber ich musste nicht radieren. Und ich war doch sehr be begeistert von mir selber. <lacht> ich werde also schon, ich bringe was. Ich werde schon ein bisschen besser. Das ist jetzt kein perfekter Sketch. Aber wie gesagt, wer will schon Perfektion, Perfektionismus? Ich nicht. Also ich suche nicht nach Perfektionismus. Und mir, mir reicht... Das heißt, mir reicht das. Ich finde das schön. Mir gefällt das so, eben dieses, dieses Skizzenhafte. Ich mag das sehr gerne. Und benutze auch hier ähm, Aquarellfarbe für meine Möwe und werde dann anfangen, weiter ein bisschen stempeln und hier und da was reinkleben. Ich habe ja dann eigene Sticker noch gemacht irgendwann mal. Habe ich das schon gezeigt oder zeige ich das noch? Weiß ich nicht. Wer, wisst ihr ja selber. Ein Video gemacht mit einer Journal-Seite ganz schnell, aber eben dann auch gezeigt, wie ich meine eigenen Sticker mache. Und die bin, teilweise benutze ich die hier drin. Stempel auch, klar, aber auch eigene Sticker. Wurscht. Werdet ihr noch sehen. You know, um, I start now with stamping and I use stickers actually. I make myself. I will have a video up there where I show how I make my stickers. Um, I don't know if it, if it's up already or if it's coming up. I can't tell you, but you will see and you will know. My viewers will know that better than me, actually. So <laughs> awful. And um, these are stickers I bought. And the first and the last time that I bought stickers, actually. It's useless. Absolutely useless. It's, I never can find the right one and I don't like them at all. So um, that's why I started to make my own stickers. Here the boat is okay. This is um, part of my stickers I made. And I used this, this underwater plant and, and the fish and this stemmed fish I have to cut out. Um, I just cut them out um, very roughly and will cut fuzzy cut them when I use them, so, when I need them, so. Hier könnt ihr sehen, sind teilweise Sticker von mir, die ich selber gemacht habe. Ich habe natürlich hier auch gekaufte, aber die habe ich jetzt einmal gekauft und nie wieder. Ich finde die einfach, ach, die tau erstmal taugen sie nichts und irgendwie finde ich trotzdem nie den richtigen Farbe, ist nie richtig und also deswegen habe ich meine Sticker selber gemacht, die habe ich ge stanzt hier mit auf Aquarellpapier, das kann ich dann auch schön einfärben, wie ich es will, wenn ich es denn will und äh, hier die Fische zum Beispiel, die habe ich jetzt nur grob ausgeschnitten und wenn ich sie brauche, kann ich sie dann immer noch fein ausschneiden. Ja, und ähm, ja, ich finde das also wesentlich praktischer. Du hast dann an Stickern das, was du brauchst und was du auch willst und nicht diesen ganzen Mist, den man dann kriegt. Und da sind dann zwei schöne dabei und der Rest ist, ist rubbish, aber gut, ja. Yeah. You know, it's with this sticker you buy there, often you have a collection. There are a few nice ones in, the rest is rubbish, so. Um, that's what I really hate with it. And that's why I went and um, made myself. And I can colorize them, so that's a nice thing. But in this case, I think I leave them in white. I didn't want to have a very colorful... Um, page here, just um, the blue, I wanted the blue to dominate because of the sea theme. Bit of washi tape, of course, I will glue down here and there. Ich habe dann hier noch ein bisschen um, washi tape geklebt, hier und da, so verteilt auf die Seite. Ich mag das sehr gerne, das so in Stücke zu zerreißen und eben auch die unsauberen Ränder zu haben, das mag ich lieber, als ähm, das so als, als komplettes Band dann äh, zu, zu kleben, finde ich. Ich persönlich finde es langweilig. Aber ja, da ist ja auch jeder anders. Gott sei Dank, ja, wenn alle gleich wären, das wäre ja ziemlich öde. Ich klebe das hier noch schön lang 
und drauf und äh, es wird nicht mehr ganz so viel werden. Ähm, was mache ich denn noch? Weiß ich, ich glaube, noch ein bisschen mehr Washi, vermute ich mal, keine Ahnung, wir werden sehen. Oder stempel ich noch was? Auch keine Ahnung. Also die Ränder mache ich, ach genau, die Ränder mache ich auch noch. Dann nehme ich aber noch ein anderes Washi-Tape, das ich benutze. Ähm, no. yeah. I will make the edges L, yeah, with, with washi tape. That is a washi tape with all these shells and, and whatever. It's on C themed, of course. I will use it here on top and for the edges as well. Genau, das ist hier dieses Meeresthema Washi Tape. Das habe ich seit, das habe ich auch seit unglaublich langer Zeit. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange. Das habe ich nie benutzt. Ich bin ja so ein, so ein Washi Tape Hoarder. Ich sehe ein schönes Washi Tape und kaufe es dann. Ich habe hunderte von Rollen, wirklich, glaub mir, hunderte. Und benutze sie nie, weil, weil ich denke, mir, wenn ich sie benutze, dann sind sie alle, ja, yeah, so what. Ähm, ja, und jetzt habe ich mir ja vorgenommen, die zu benutzen, wie verrückt. Und das mache ich jetzt auch. Wie ihr seht, ja, schon mal ein guter Anfang. <lacht> Nein, aber ich benutze die jetzt doch sehr viel. You know, that's my problem with washi tapes. I'm a washi tape holder, professionally washi tape holder. Every time I see a nice washi tape, I buy it. I've had hundreds of rolls, believe me, hundreds of rolls. And uh, never use them because, oh, when I use them, they will be, uh, the roll will be empty soon and I won't have it anymore. Yeah. Okay, sure. Jetzt, you will see the close-up now, put everything together, you will see the close-up and that's it, guys. I will say thanks so very much for watching. Hope you like it. If so, please leave me a thumbs up and a comment would be very much appreciated. And I hope I will see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Stay all healthy and never forget to be creative. Bye-bye, guys. So, ihr Lieben, das war's jetzt. Close-up. Und ich sag Ganz, 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 ganz lieben Dank fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Bitte lasst es euch gut gehen. Bleibt alle gesund. Aber vergesst niemals immer schön kreativ sein. Also macht's gut, Leute. Bis dann. Tschüssi.